என்பதுதான்பட்டிருக்கிறது தேவன் உங்களை பார்த்து ஆயத்தப்படும்படி சொல்லுகிறார் இஸ் கிவிங் கிவிங் அஸ் அப்பாயிண்டட் ஐயர் பிரிப்பேர் நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு வருஷத்தையே நமக்கு நியமித்து கொடுத்திருக்கிறார் டு பிரிப்பேர் வாட் என்ன <laughs> 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 Francis went to speak at a high school gathering. Catholic Pope. That is the Catholic Church of the Church. He went to a Catholic Church of the Church. This is in a Christian school. ஒருவர்கள் <laughs> You are not a true Christian. You should not preach the gospel. Let a Hindu be a Hindu. Let a Muslim be a Muslim. Let a Buddhist be a Buddhist. This came from the lips of the Catholic Pope. ஒருவரின் to what the lord jesus said in matthew chapter 24 verse 14 after the resurrection of the lord jesus he told his disciples you shall be witnesses unto me you to all the world ஒருவரை This confirms the word the Lord gave me in 2015 that this pope is the false prophet that is prophesied in Revelation chapter 13. This is in 2015, I confirm that this pope is the false prophet that is prophesied in Revelation chapter 13. This is the false prophet that is prophesied in Revelation chapter 13. அன்று மிருகம் எனப்பட்ட விண்கள் பூமியை கடந்து சென்ற அதே நாளில் தான் வேட்டிக்கனில் போப் பிரான்சிஸ் அவர்கள் சரித்திரத்திலே முதல் முறையாக இஸ்லாமிய வேண்டுதலையும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனிய சமாதானத்திற்கான ஜபத்தையும் அங்கு வந்திருந்த அப்போதைய இஸ்ரேல் ஜனாதிபதியான ஷிமான் பெரேஸ் மற்றும் பாலஸ்தீனிய ஜனாதிபதியான முகமது அப்பாஸ் உடன் இணைந்து செய்தார் A new asteroid with the nickname The Beast will be flying by Earth this weekend and it's cutting it pretty close. The asteroid's official name is 2014 HQ124, but we think calling it The Beast is much more appropriate. 
அனைத்து முக்கிய மதங்களும் இறுதியில் இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற ரட்சக ஒருவர் வருவார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறது ஜனவரி ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று போப் பிரான்சிஸ் உலகின் மதங்களை ஐக்கியப்படுத்தும் ஒரு வீடியோவை வேட்கனில் வெளியிட்டார் We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque la mía, mi, mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other. so that we can all get to the same place. So there is a need for people to make friends. We are going to talk about the differences that are related to each other. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another just to discover and explore those uh, commonalities. That starts a process where uh, prejudices uh, go away, where new insights are born and where basically hope is born. It's not complicated. And I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common, the same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. Angani isya sawadha or yadar te magatte.
ஒன்றாக இணைந்து அந்த மாநாட்டில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு நீ எல்லா மதத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து சர்வ உலகத்து ஒரே மதத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு உள்ளார்கள் இப்படிப்பட்ட காரியம் நடக்கும் என்று ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அந்த வெளிப்படுத்த வேண்டும் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டு the year 2020 has been appointed for the body of Christ to prepare itself for that which is coming in 2021 onwards. In conclusion, I bring you this last word of the Lord Jesus. The Lord said, Use this one year I gave you to prepare yourself. Strengthen yourself from this day till the end of this year. How to prepare? Be rooted and planted in the Lord. Strengthen your relationship with the Lord Jesus. Be grounded in the word of God. Fill your heart with the word of God. 2020 is a year of preparation. Why?